ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്യുവർലി പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസും മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്താലും എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് അധികം റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് മെത്തേഡ് അല്ല ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ലിവറേജിൻ്റെ കൂടി ലിവറേജ് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ്സിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ വളരെ മാന്യമായ ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്യുവർലി ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽസിനെ കുറിച്ചും സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനും ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽസുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാം എന്താണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു ബൈ ചെയ്തു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നമുക്ക് ലാഭം അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് വാങ്ങി വെച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇന്ന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കാം ഇനി നാളെ ഇത് താഴെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡേ ട്രേഡിങ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ട്രേഡ് എടുത്ത് അന്ന് തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ലിവറേജ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേ ബി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ടൈംസ് പൈസ കുറച്ച് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിവറേജ് ഈ ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിലാണ് ബ്രോക്കർ ലിവറേജ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്താണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്തു വിറ്റു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ആ ട്രേഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ഇൻട്രാഡേ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത സ്റ്റോക്ക് വിറ്റിടുക അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് പത്ത് പോയിന്റ് താഴെ പോവും എന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്ത് വെക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഓ
നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡിങ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു എൻ്റെ വീഡിയോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴത്തെ കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടാനോ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അമ്പത് ലക്ഷം ട്രേഡ് ചെയ്ത് എടുക്കൂ എന്നല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലത്തെ പല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷമൊക്കെ കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടാത്തതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുക അത് എല്ലാ ഫീൽഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻസോടും ഡിസിപ്ലിനോടും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും സോ നമുക്ക് മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വോളിയം ട്രേഡ് നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ദിവസം ആവറേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റോക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം മൂവ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ റയർ കേസുകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിപ്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് സിപ്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടർസിലെ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് സിപ്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിപ്ലയുടെ സിപ്ലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോയി കാണാം ഒൻപത് കാലിന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനൊക്കെ തുറന്ന് ചാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പോവുക സെർച്ച് കൊടുക്കുക വോളിയം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഹൈ വോളിയം വോളിയം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വോളിയംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ വെറും വോളിയം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒന്നുമില്ലാത്ത വെറും വോളിയം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും എത്ര വോളിയം ഒരു ക്യാൻഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നും താഴെ വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാർച്ചാട്ട് പോലെ പിന്നെ ടൈം ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ത്രീ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ദേ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ സിപ്ലയിൽ വന്നു ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ സിപ്ലയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഒൻപത് കാലിന് ഇത് ടെൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിലെ ചാട്ടാണ് ഒൻപത് കാലിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വോളിയം കയറിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കുക അൻപത്തേഴ് കെ വോളിയം ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ ക്യാൻഡിൽസ് അതർ ക്യാൻഡിൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വലിയൊരു വോളിയം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു നല്ല ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽ പോലെ ഒരു സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ഒരു പിൻബാർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിൻബാർ അല്ല സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് പേരിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല ബൈയിങ് ക്യാൻഡിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് എന്നാണ് ആ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ക്യാൻഡിൽ വന്നു വലിയൊരു ക്യാൻഡിലാണ് വന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ ക്യാൻഡിലെ ഹൈ ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം അത് അവിടെ നിന്നു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നേനെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രാഡി വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ
ഇതൊരു മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ആണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കാം ദിസ് ഇസ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ക്യാൻഡിൽ പാറ്റേൺ മൂന്ന് ക്യാൻഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ത്രീ ക്യാൻഡിൽ പാറ്റേൺ ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് റെഡ് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ആണോ നോക്കാം റെഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ ബി എനി കളർ But it should be a doji or spinning top. No, come. It should be a doji. Doji is not. Doji is a kurish. Here is a kurish. That is spinning top. Now, third candle. The third candle is green. Bullish candle. Third candle is bullish candle. Three criteria. Three criteria. That's it. Pure bullish candle. 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 Pure എസ് ഞാനിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ക്യാൻഡിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചാടിക്കറി എൻ്റെ എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത്ര നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാരണം മോണിസ്റ്റാറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വേറെ ലെവലാണ് നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നല്ല ബുള്ളി സ്ട്രെൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാൻഡിൽസ് നല്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും ത്രീ മിനിറ്റിലൊക്കെ പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടു അത് നമ്മൾ പെട്ടിയിലാക്കി ആ ക്യാൻഡിൽ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാം കാരണം പോകുമെന്ന് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺഫേം ചെയ്യാം പിന്നെ എങ്ങാനും വല്ല സെല്ലേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും വന്നാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതർവൈസ് നമുക്ക് ആ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഈ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റർ കാണുമ്പോഴും എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല പ്രോപ്പർ എസ് എൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എവിടെ എസ് എൽ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൻ്റെ ലോയാണ് നമ്മുടെ എസ് എൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ലോയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺസ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിത് എവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടി ഏകദേശം സിപ്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി പോയി ഇനി ഇത് എവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എ ഡി ആർ അഥവാ ആവറേജ് ഡേ റേഞ്ച് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി ആർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എ ഡി ആർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എ ഡി ആർ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ സെക്കൻഡ് ഐക്കൺ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിൽ പ്ലോട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എ ഡി ആർ ലെവൽസ് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് എ ഡി ആർ ലെവൽ എന്നറിയാമോ അതായത് ആവറേജ് ഡേ റേഞ്ച് എന്നാണ് എ ഡി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ പോയ വാല്യൂസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആവറേജും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം ലോ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജും ഉള്ള ആ ഒരു സ്പേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് എ ഡി ആർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഡി ആർ ലെവൽ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് മാർക്കറ്റ് മോണിൽ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എ ഡി ആർ ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഇത് ഓൾറെഡി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രമാണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ എ ഡി ആർ ട്രേഡിംഗിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വന്നു മാർക്കറ്റ് ഇതേ മുകളിലോട്ട് പോയി പക്ഷേ എ ഡി ആർ ആണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എ ഡി ആർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ മാർക്കറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുക കാരണം സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ഒരു അടിപൊളി ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിലാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ സ്പിന്നിങ് ട
നമുക്ക് എടുക്കാം എവിടെ വരെ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇ ഡി ആർ ലെവല് വരെ ടാർജറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസ്ക് നമ്മുടെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അവിടെ കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് രൂപയെങ്കിലും കിട്ടണം ഒരു വൺ ഈസ് ടു റിസ്ക് റിവാർഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ട്രേഡിൽ സക്സസ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ട്രേഡിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം ലോസ് ആയി പോയാലും നമ്മൾ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മാർക്കറ്റ് ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം ആൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എ ഡി ആർ ലെവലിൽ എത്തി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ടാർജറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അടിപൊളി ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എ ഡി ആർ ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എ ഡി ആർ ലെവൽ അതായത് എ ഡി ആർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആവറേജ് ഡേ റേഞ്ചിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാകും അതായത് എ ഡി ആർ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മൂമെൻറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ എ ഡി ആർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസുകളിലും എ ഡി ആറിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ എ ഡി ആറിലാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും മുകളിലത്തെ എ ഡി ആർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ടും വരാനുള്ള ചാൻസസ് വെരി ഹൈ എന്നുള്ളതാണ് എ ഡി ആർ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് എ ഡി ആർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സ് ക്യാൻഡിലും എ ഡി ആർ വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡിസിപ്ലിനും റിസ്ക് റിവാർഡും മണി മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻഡിൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലാതെ അവർ പോലും ഒരുപാട് ട്രേഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വരാണെങ്കിൽ മാത്രം ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ആർ ലെവൽ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമോ ചെയ്താൽ മാത്രം അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം അതായത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ അവസ്ഥ അതായത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു ബുള്ളി സ്ട്രെൻഡിലാണോ ഒരു ബെയർ സ്ട്രെൻഡിലാണോ അല്ല നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണോ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണോ അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർക്കിൻ്റെ റിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സുകൾ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ച് എല്ലാ മാർക്കിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങനെ കിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലത്തെ മാർക്കറ്റല്ല അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വർക്ക് ആവുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് കൂടി ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻട്രാഡ് സ്റ്റോക്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബൈങ് സെല്ലിങ് പോലെ അത്ര വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ലോസ് വരില്ല പ്രോഫിറ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്തവർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആയിരം രൂപയോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ഇട്ട് ലിവറേജ് ഇട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർജറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് മോർ ക്യാപ്പിലിട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്കും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം കൊണ്ട് കൊടുത്താലും അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ